திருச்செங்கோட்டில் தோக்கவாடிக்கு பக்கத்தில் ரொம்பவுமே பிரசித்தி பெற்ற வேலாத்தாள் கோயில் இருக்குது இந்த கோயிலில் குடிகொண்டிருக்கிற வேலாத்தாவுடைய வரலாறு கேட்பவர்களுக்கு வீரத்தை ஊட்டக்கூடியதாக இருக்குது தோக்கவாடி வெண்டுவன் குளத்தில் வேலாத்தாள்ங்கிற பெண் அவதரிச்சாங்க ஆத்ம சக்தியோடு பிறந்த வேலாத்தா சிறு வயதிலேயே சிறந்த சிவபக்தையாக இருந்தாங்க சமய இலக்கியங்கள் மற்றும் பக்தி இதிகாசங்கள் இந்த எல்லாத்தையும் கற்றுக்கிட்டாங்க கூடவே வீர விளையாட்டுக்கள் போர் பயிற்சிகள் குதிரை ஏற்றம் சிலம்பம்னு எல்லா போர்க்கலைகளையும் கற்று வீரத்தின் சாட்சியாக வளர்ந்தாங்க ஒரு சமயத்தில் கொங்கு நாட்டு மேலே மிலேச்சர்கள் அதிகமாக படையெடுத்து தொந்தரவு கொடுத்தாங்க பூந்துரை நாடும் போரில் பாதிக்கப்பட்டுச்சு திடீர் படையெடுப்பு கொலை கொள்ளை வீடுகள் இருப்புன்னு அந்நியர்கள் பெரும் தொந்தரவு செஞ்சாங்க நாட்டு தலைவர்கள் பட்டக்காரர்கள் எல்லாம் பல முறை படையெடுத்து போயும் அந்நியர்களை அடக்க முடியல குடிமக்களோட ஓலங்களை காண சகிக்காம குடிகளை காக்க தாமே களத்தில் இறங்குறன்னு வேலாத்தா வெகுண்டிருந்தாங்க ஏற்கனவே போர்க்கலைகளில் திறமை பெற்றிருந்த வேலாத்தாவுக்கு பின்னாடி குறுகிய காலத்திலேயே பெரும் படை திரண்டு நின்றுச்சு புழுதி காடுகள் எல்லாம் போர் பயிற்சி பட்டறைகளாச்சு இந்த தகவல் ஏற்கனவே படையோடு போய் தோத்து வந்தவங்களை எட்டுச்சு நாங்கள் நேரில் போய் ஜெயிக்க முடியல நீ கூட்டம் சேர்த்திட்டு தோக்கவாடி போகிறன்னு இலக்காரும் பேசினாங்க இதையே சவாலாக எடுத்துட்டு பங்காளிங்க மாம மச்சனு எல்லாத்தையும் சேர்த்து படை கூட்டினாங்க வேலாத்தா காட்டு வெள்ளாம செஞ்சு உடலிறுகி போயிருந்த குடியானவர்களை போருக்கு தயாராக்குனாங்க வேகமும் வீரமும் கொண்ட ஆவேச உரை நிகழ்த்தி படைகளுக்கு தெம்பூட்டினாங்க எதிரிகளோட பலம் பலவீனம் இருப்பிடம்னு எல்லா விஷயத்தையும் உளவறிஞ்சு போர் வியூகம் வகுத்து படை நடத்தி போனாங்க வேலாத்தாவோட பட எதிரி படைகளை வளைச்சு வளைச்சு தாக்குச்சு வேலாத்தாவோட வியூகம் போர்க்களத்தில் நல்லா வேலை செஞ்சுது கடைசியாக வேலாத்தாவோட வீச்சுக்கு எதிரி படை தலைவனோட தலை உருண்டுச்சு எதிரி படைகள் எல்லாம் சிதறி ஓடுச்சு சாதிக்க முடியாத செயலை வேலாத்தா குடியானவர் படை கொண்டு சாதிச்சு காட்டினாங்க தோக்கவாடி போகிற அப்படின்னு பரிகாசம் செஞ்சும் ஜெயிச்சு காட்டின வேலாத்தாவுடைய ஊருக்கு அன்று முதல் தோக்கவாடிங்கிற பெயர் நிலை பெற்றுருச்சு வேலாத்தா மறுபடியும் தன்னோட விவசாயம் சிவபக்தி பூஜைன்னு அன்றாட வாழ்க்கைக்கு திரும்பினாங்க அவங்களோட ஆன்மீக ஈடுபாடு குடும்ப வாழ்க்கைக்கு இடையூறாகிடும்னு வேலாத்தாவோட தந்தையும் ஊர் பெரியோர்களும் பயந்தாங்க வேலாத்தாவுக்கு உபதேசங்கள் செஞ்சு அவரை இல்லற வாழ்வுக்கு தயார்படுத்தினாங்க வேலாத்தாவோ சம்சார வாழ்வு மூலமா அற வாழ்வில் ஈடுபட்டு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செஞ்சு சிவனருள் பெற எண்ணினாங்க வேலாத்தாவுக்கு தகுந்த மணமகனோடு நல்ல பொழுதுல திருமணம் நடந்துச்சு படைகட்டி போர் நடத்திய பெண் மனமால சூடி வெட்கம் கலந்து பூரிச்சு நின்னாங்க கல்யாண கோலம் கலையாம மாப்பிள்ளையும் பொண்ணும் ஊர்கோயில் போயிட்டு வர வழியில பூனாக தீண்டி மாப்பிள்ளை இறந்துடுறாரு தெய்வ பெண் வேலாத்தா தீ பாய்ந்து வீரமாத்தி ஆக போவதா சொன்னாங்க வேலாத்தா மேல உயிரையே வச்சிருந்த ஊராரும் சொந்தக்காரங்களும் இதுக்கு ஒத்துக்கல ஆனா தன்னோட கருத்துல உறுதியா இருந்த வேலாத்தா இது தன்னோட உரிமைன்னு சொல்லி அரசன் கிட்ட வீரமாத்தி ஆகிறதுக்கு அனுமதி வாங்கினாங்க தன்னோட ஊர்லயே தீ பாய்ந்து தெய்வ நிலை அடைஞ்சாங்க அந்த இடத்துல வேலாத்தாவோட பரம்பரையினர் கோயில் கட்டி வேலாத்தாவை வணங்கி வராங்க சக்தி வாய்ந்த பெண் தெய்வமான வேலாத்தா தோக்கவாடி வெண்டுவன் கண்ணன் மற்றும் காடை குளங்களுக்கு குல தெய்வமா இருந்து அருள் பாலித்து வராங்க வேலாத்தாவோட வரலாறு இன்றைய பெண்களுக்கு வழிகாட்டியாவும் போலி பெண்ணையும் பேசி மரபுகளையும் வரலாற்றையும் இகழற முற்போக்குவாதிகளுக்கு சாட்டையடி கொடுப்பதாகவும் இருக்குது